असलम क्लास दिस इज मोहम्मद हाशम जिया एंड यू आर वॉचिंग जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एटीट्यूड मैथ वीडियो लेक्चर ऑन मैथफ्लिक्स बाई हाशम जिया मेरा बेटा हम लेक्चर नंबर टू को स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के अंदर हम जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे लास्ट के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ बातें करी थी कि इक्वेशंस क्या होती हैं लीनियर फॉर्म के अंदर एक्स एक्सेस की वाई एक्सेस की पैरेलल टू एक्स एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस क्या है क्या नहीं है और फिर नंबर ऑफ पास पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा था और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लिया था जो कि आई होप आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे अब हम चलते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट की जानब जो कि टॉपिक नंबर टू हमारा होगा और कॉन्सेप्ट नंबर टू होगा दैट इज लेक्चर नंबर टू कॉन्क्रेंट लाइंस का टॉपिक क्या कह रहा है इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो मेरा बेटा हमें इस लफ्स को कॉन्क्रेंट सी को समझना होगा कॉन्क्रेंट क्या होता है मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कभी भी दुनिया में दो लाइंस अगर किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेट करती हैं कभी भी दुनिया के अंदर दो लाइन्स अगर आपस में क्या करती हैं इंटरसेक्ट तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं बहुत ही बुनियादी सी बात है मगर अगर कभी भी दो से जायद लाइन एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं तो फिर वो पॉइंट जहां पे तीन लाइन आपस में मिल रही होती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कहलाता पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है और ऐसी तीन लाइन जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूं या आपस में कॉन्क्रेंसी शो कर रही हूं आपस में कॉन्क्रेंट हो आपस में एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हूं ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कॉन्क्रेंट लाइन तो पहला आज की क्लास का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया ये लफ्स कॉन्क्रेंट लाइंस का मतलब क्या है ये पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी क्या होता है तो मेरा बेटा बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट कभी भी दो लाइंस अगर आपस में कहीं मिलती हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मगर कभी भी दो से जायद लाइन अगर एक पॉइंट पे मिल जाए तो जिस पॉइंट के ऊपर वो तीनों लाइन आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी और ऐसी तीनों लाइन को क्या कहते हैं कॉन्क्रेंट लाइन तो पहला मेजर एमसीक्यूज ये हो गया कि कॉन्क्रेंट लाइन क्या होती है ऐसी तीन लाइन जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हो या मिल रही हो उनको हम क्या कहते हैं कॉन्क्रेंट लाइन अब बहुत बार इसका एमसीक्यूज पेपर में कैसे आते हैं ये बेसिक बात नहीं पूछेगा कान को थोड़ा मरोड़ के पूछेगा एग्जामिनर क्या कहता है आपको तीन लाइंस की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये लाइंस कॉन्क्रेंट है या नहीं है अब बच्चा वहां पे परेशान हो जाता है अव्वल तो उसको कॉन्क्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता अगर पता होता है तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वो मसला कर रहा होता है मेरा बेटा आइए जरा एक कॉन्सेप्ट को शो पिक कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन को देखने क्या है क्या नहीं है बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ही तीन लाइन आ रही है यानी कि मुझे तीन लाइंस गिवन है और ये तीन लाइंस कैसी हैं कॉन्क्रेंट लाइंस है यानी कि ये एक ही सिंगल पॉइंट से तीनों पास हो रही हैं लाइन वन की फॉर एग्जांपल इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई प्लस का सी वन इक्वल टू जीरो लाइन टू की इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू इक्वल टू जीरो और लाइन थ्री की इक्वेशन है ए थ्री एक्स प्लस का बी थ्री वाई प्लस का सी थ्री इक्वल टू जीरो अगर तो ये लाइन कॉन्क्रेंट है तो ये हमेशा एक कंडीशन को फॉलो करेंगी अगर तो ये लाइंस कॉन्क्रेंट हैं, मैंने क्या कहा अगर तो ये लाइंस कॉन्क्रेंट हैं, क्या कंडीशन होगी कि आप सिंपल तरीके से इन ए बी और सी का डिटरमिनेंट ड्रॉ करोगे लाइन वन का जो ए है बी है सी है लाइन टू का जो ए टू बी टू सी टू और लाइन थ्री का जो ए थ्री बी थ्री और सी थ्री है अगर इनको सोल्व करने पर इनका डिटर्मिनेंट लेने के ऊपर आंसर जीरो आ गया तो ये कॉन्क्रेंसी की कंडीशन प्रूव कर देगा कि वाकई ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी तो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज कैसे आते हैं पेपर के अंदर जरा उस बात को भी पिक कर लेते हैं बेटा आपको सिंपल तरीके से आपको तीन इक्वेशन आपको क्वेश्चन क्या आएगा आपको तीन इक्वेशन गिवेन होंगी और आपसे कहा जाएगा बताओ ये तीनों लाइन आपस में कॉन्क्रेंट है या नहीं है कैसे पिक करोगे बहुत ही आसान तरीका उन तीनों का सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट लोगे अगर तो आंसर जीरो आ गया इसका मतलब वो तीनों लाइन आपस में क्या है कॉन्क्रेंट है इस बात को जरा आइए कुछ पास पेपर्स की एग्जाम्पल से समझते हैं अगेन मेरे लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट फायदा अगर तो आप में से कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर सुन रहा है ये जो बच्चे पहले सुनते हुए आए उनको तो मालूम ही है और जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है उसके लिए कि मेरा बेटा मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक करता है आपको ये क्वेश्चंस यूडी के पास पेपर्स की किताब में मिल रहे होंगे आपको नस की पास पेपर्स की बुक्स में मिल रहे होंगे फास्ट की पास पेपर के मैं हमेशा जो भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं उसके साथ उसका रेलिवेंट एक मशहूर जमाना किसी यूनिवर्सिटी के प
फोर वाई प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू थ्री एक्स एंड सिक्स एक्स प्लस फाइव फाइव प्लस एट इक्वल टू जीरो आर कॉन्क्रेंट ऑल्सो फाइंड दी पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नस के अंदर यू ई टी साइड के ऊपर फास्ट साइड पे पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि आपको एक लाइन की तीन इक्वेशन गिवेन है आपको ना सिर्फ आपको ना सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये लाइंस कॉन्क्रेंट हैं या नहीं है बल्कि पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी भी निकालना है पहले तो जरा क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तुम्हें तीन लाइंस गिवेन है तीन इक्वेशन गिवेन ना तीन लाइंस गिवेन है कह रहे हैं कि बताओ वाकई तौर पे ये लाइंस कॉन्क्रेंट है या नहीं है अब देखो जो मैंने पांच मिनट पहले तुम लोगों को बात समझाई वो इसीलिए समझाई कॉन्क्रेंट का मतलब क्या है कि आया ये वाकई ये तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है नहीं हो रही है अव्वल तो इसको प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करूंगा इसकी कंडीशन जो भी मैंने पढ़ाई उसको यूज करेंगे और एक और चीज क्या करनी है पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी भी निकालना है यानी कि उस पॉइंट की वैल्यू उस एक्स और वाई की वैल्यू भी बतानी है जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। दो काम करने हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन हैं जिनको मैंने मिला के एक क्वेश्चन बनाया हुआ है तो एक साथ तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं यहां पे। सबसे पहले इस बात को प्रूफ कर लेते हैं कि वाकई लाइंस कॉन्क्रेंट है या नहीं है दूसरी चीज निकाल रहे तो बच्चों का काम है सबसे पहले तो इस बात को प्रूफ कर लेते हैं वाकई ये लाइन्स कॉन्क्रेंट है भी या नहीं है कैसे करेंगे हमें डिटर्मिनेंट अगर इन तीनों लाइंस का डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया डेट सिंपली मीन्स ये तीनों लाइंस कॉन्क्रेंट है तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले मुझे लाइन वन से ए बी सी चाहिए फिर लाइन टू से ए बी सी चाहिए फिर लाइन थ्री से ए बी थ्री चाहिए अब बच्चा यहाँ पे भी गलती कर देता है हालांकि इतना आसान क्वेश्चन है फिर बच्चा बाद में कहता है सर यू ई टी का टेस्ट मुश्किल आता है सर वो नस का टेस्ट मुश्किल आता है सर वो एन डी का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुश्किल आ गया था अभी अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं लिया तभी तो मुश्किल आया अगर तुमने कॉन्सेप्ट लिया होता तो वो बच्चा जिसने वो तो देखो बैठा हुआ है पे तो इसीलिए ये बच्चों को मुश्किल लगता है क्या बात कर रहा हूं इक्वेशन को देखना फिर बताता हूं देखो पहली इक्वेशन क्या आ रही है तुम्हारे पास लाइन वन क्या आ रही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स लाइन टू क्या आ रही है मेरा बच्चा ये आ रही है फोर वाई प्लस ट्वेंटी और फिर लाइन थ्री क्या आ रही है सिक्स एक्स प्लस प्लस का एट इक्वल टू जीरो अब हमारे आज के जमाने का बच्चा इतना नल्ला होता है कि भाई उसको ए बी और सी क्या पता है सर ये ए है ये बी है ये सी है तो ए की वैल्यू क्या होगी अब मेजोरिटी हम कभी कभार तो एक्स कह देती है भाई ए क्या होता है एक्स का कोफिशियंट एक चीज तो ध्यान रख लेना अल्लाह के पास से दूसरे नंबर के ऊपर मुझे नहीं पता बेटा आप लोग इंटरमीडिएट में बैठे हो इंटरमीडिएट में बैठने का मतलब एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अल्लाह के वास्ते अगर ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा है ना पैसा बर्बाद किया अपना टाइम बर्बाद करा है भाई तुम्हें इक्वेशन को चेक कर लिया करो कि आया वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है नहीं है उसके बाद ये ए बी और सी फाइंड किया करो अभी देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है ऑल दो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ मुझे मसला नहीं है और एक अच्छा बच्चा आराम से निकाल सकता है मगर एक नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे को मसला होगा और मेरी जिम्मेदारी है कि नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे के लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूँ अब देखो भाई अभी ये अभी एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई मेजॉरिटी आवाम इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट की वजह से मार नहीं खाती ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से मार खाती है और फिर बाद में लाके मुझे बताते हैं सर वो जो है ना सिली मिस्टेक हो गई दिल तो जाता है उसका बूता तोड़ दो भी सिली मिस्टेक क्यों हो गई तुझसे क्यों ये सिली मिस्टेक आपसे हो गई ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई क्या कह रहे हो तेरा गौर से देखो बच्चा क्या करेगा ए की वैल्यू वन आ गई बी की वैल्यू माइनस वन आ गई सी की वैल्यू पॉजिटिव का सिक्स अबे सी तुमने अभी इक्वल टू के इस तरफ रखा है पहले पॉजिटिव के सिक्स को इस तरफ तो लेकर आओ तमाम वैल्यूज को पहले एक साइड पे तो करो उसके बाद ए बी और सी आएगा ना ये बेसिक मिस्टेक्स हैं इसके ऊपर तुम्हारे आंसर गलत होते हैं बाद में लाके फिर कहते हो सर वो गलती हो गई अभी गलती क्यों हो गई बेटा गलती क्यों हो गई तुमसे तो ये बेसिक गलतियां नहीं होनी चाहिए क्या करो पहले जरा इक्वेशन को सही से लिख दो सेम गोज फॉर यर अच्छा लाइन टू जो है ना बड़ी माशाला है एग्जामिनर तो भाई जान बुझ के आपको इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं देता ना उसके बाप की जरूरत थोड़ी है ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपको इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा ये आपकी जिम्मेदारी है अब देखो इस तरह की इक्वेशन आ जाए ना मेजोरिटी अवाम लेजेंड होती है लेजेंड का मतलब उन वो जो ऊपर से उनके ऊपर नाजिल होते हैं ना लेजेंड का मतलब क्या होता है वो जो ऊपर से आते हैं मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स लेजेंड नहीं है माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं मैं खुद लेजेंड हूँ यार आ, मेरे स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं मुझे इसका अच्छे से आइडिया तो आपको नहीं कह रहा बेटा अपने आप को कह रहा
ये बेसिक मिस्टेक्स होती है बेटा जो मैं मजाक मजाक में आपको बताता हूँ काइंडली इनको समझा करो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा एक्स वाली चीज नॉर्मली पॉजिटिव होनी चाहिए इसमें तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ सेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री माइनस का फोर प्लस का ट्वेंटी टू वहां पर जाएगा तो माइनस का ट्वेंटी और फिर लाइन थ्री की क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिविन थी तो सिक्स एक्स प्लस का फाइव फाइव प्लस का एट इक्वल टू जीरो देखो बेटा सबसे पहला काम मैंने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आया हूँ यानी कि तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करा है अल्लाह के वास्ते आंखें बंद करके काम मत किया करो तुम्हारा एक एक नंबर तुम्हें कामयाबी के दहाने पे पहुंचा भी सकता है और वहां से जमीन दोस्त भी कर सकता है यानी कि फेल भी कर सकता है तो एक एक नंबर बड़ा कीमती है अब देखो लाइन वन से क्या निकाल लूंगा लाइन वन का जो ए बी और सी आएगा वो ए वन बी वन सी होगा ए क्या होता है एक्स का कोफिशन देखो एक्स साथ कोई भी नंबर नहीं है तो क्या होगा वन होगा B क्या होता है Y का कोफिशन तो इस केस में क्या बन जाएगा माइनस का वन और C1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से होगा माइनस का सिक्स अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सिंपल तरीके से A की A2 की वैल्यू क्या आ रही होगी लाइन टू का जो X का कोफिशन होगा वो A होगा और X के लिए क्या हो जाएगा A2 टू लाइन टू का है तो क्या आ रही होगी ए की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा माइनस का फोर और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस का ट्वेंटी फिर लाइन थ्री के ऊपर चला जाऊंगा क्या हो जाएगा लाइन थ्री के ऊपर ए थ्री की वैल्यू क्या होगी बेटा सिक्स बी थ्री की वैल्यू क्या होगी फाइव और सी थ्री की वैल्यू क्या होगी प्लस का एट ही होगी फाइव और एट अच्छा भाई सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट हमें क्या चेक करना है पहले नंबर पे चेक करना है कि आया ये लाइन आपस में कॉन्करेंट है भी या नहीं है कैसे चेक करेंगे मेरा बेटा बहुत ही आसान सा तरीका सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट की कंडीशन को प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट है तो लाइन वन का ए वन बी वन सी क्या आया वन माइनस वन और सी वन की वैल्यू माइनस सिक्स लाइन टू की वैल्यूज क्या आ रही हैं थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेंटी टू और लाइन थ्री की ए थ्री बी थ्री सी क्या आया ए थ्री की वैल्यू आई थी सिक्स बी थ्री की आ रही फाइव लिखा हुआ है मैंने और सी थ्री की वैल्यू क्या आई एट सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लूंगा अगर आंसर जीरो के बराबर आ गया इसका मतलब लाइन आपस में कॉन्फिडेंट है कैसे करेंगे भाई बहुत ही आसान तरीका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बहुत बार सिखा चुका हूँ पहली वाली पहली रॉ के पहली रॉ और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट लेंगे वो रॉ वो कॉलम इग्नोर कर दूंगा तो पहली वाली रॉ का पहला एलिमेंट क्या है वन अब ये पूरी रॉ पूरा कॉलम इग्नोर क्या बच गया माइनस फोर माइनस ट्वेंटी टू फाइव और एट अगली वाला जो पहली रॉ का एलिमेंट आता है वो माइनस के साइन के साथ आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वन यहाँ पे पहले से एक माइनस साइन मौजूद है ये कॉलम ये रॉ इग्नोर क्या बन गया थ्री सिक्स माइनस और एट अब लास्ट वाले जो पह, अब पहली रॉ का जो लास्ट एलिमेंट है वो प्लस के साइन के साथ होता है मगर यहाँ पे माइनस सिक्स आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा क्या बन गया थ्री माइनस फोर सिक्स फाइव तो मेरा बेटा क्या आंसर आ रहा होगा वन माइनस फोर इंटू एट क्या हो जाएगा माइनस का थर्टी टू माइनस का साइन फॉर्मूले का और ये माइनस है तो माइनस ट्वेंटी भाई माइनस ट्वेंटी टू क्या हो रहा होगा जल्दी से बताओ अच्छा क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से फाइव इंटू माइनस ट्वेंटी टू क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से वन वन टेन तो माइनस माइनस वन वन टेन क्या हो जाएगा प्लस का वन वन टेन आगे क्या हो गया एट थ्री जार ट्वेंटी फोर और सिक्स इंटू माइनस का ट्वेंटी टू माइनस का एक साइन फॉर्मूले का सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी टू क्या हो जाएगा बेटा सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी टू क्या आ रहा होगा सिंपल तरीके से ट्वेल्व एंड देन ट्वेल्व वन थर्टी टू माइनस माइनस प्लस का वन थर्टी टू क्या हो जाएगा प्लस का वन थर्टी टू और फिर माइनस का सिक्स बाहर एडिट इज का एडिट इज फाइव थ्री जार फिफ्टीन माइनस का साइन एक फॉर्मूले का और सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लो सॉल्व करने के ऊपर तुम्हारा जो आंसर आ रहा होगा वो लाजमी बात है जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा इसको सॉल्व कर लो माइनस थर्टी टू प्लस वन वन टेन एंड देन ट्वेंटी फोर प्लस वन थर्टी टू और फिर फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर और माइनस का सिक्स मल्टीप्लाई करवा के पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जो कि इक्वल टू के इस तरफ था जीरो इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि आया वाकई तौर पर यह लाइन्स कॉन्क्रेंट है भी या नहीं है कैसे प्रूफ करेंगे सिंपल तरीके से अब बहुत सारे बच्चे जो एन के टेस्ट में होने वाले हैं या प्याज के टेस्ट के अंदर मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे सर हमें तो कैलकुलेटर अलाव होता है हम तो वैसे सॉल्व कर लेंगे अल्लाह के वास्ते कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की आर्ट डाल लीजिए क्योंकि हो सकता है कैलकुलेटर ना अलाउ किया जाए कोई मसले मसाइल हो जाए तो आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए इस तरीके से हम सिंपल तरीके से प्रूफ कर लेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सॉरी कि वाकई तौर पर लाइन्स कॉन्क्रेंट है या नहीं है अब इस क्वेश्चन में जो एक और चीज हमें फाइंड करनी है वो क्या करनी है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसका मतल
तो भाई हमें तीन इक्वेशन गिवेन है मैं तीन में से कोई सी भी अगर दो इक्वेशन ले लूँ क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा ये वाला काम तो बहुत आसान था इसलिए बस मैंने जल्दी करके दिखा दिया सिंपल तरीके से आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कन्वर्ट करने के बाद ए वन बी वन सी ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थी सी निकाल के आपने डिटर्मेंट लेना डिटर्मेंट लेना मेट्रिक क्लास से कर रहे हो वो कोई मसले की चीज नहीं है अगर जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा डिटर्मेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी इसका मतलब लाइन्स कॉन्क्रेंट है असली चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर मैटर करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी की है जिसको समझाना चाह रहा हूँ अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी का मतलब क्या है कि भाई वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे लाइंस कॉन्क्रेंट हो रही हैं या वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आसान जबान में कि जहां पे तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं अब कॉन्सेप्ट क्या है देखो तीन लाइंस है ना तीन लाइंस की इक्वेशन है अगर मैं कोई सी भी दो लाइंस की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करवा दूं साइमटेनियसली तो मुझे जाहिर सी बात है उनमें से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही होगी जाहिर सी बात है वो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की होगी जहां पर तीनों लाइन्स मिल रही है तो वो तीसरी लाइन को भी सर्टिफाई कर रही होंगी यानी कि इन तीन में से किसी भी दो लाइन्स को साइमटेनियसली सॉल्व करने के ऊपर मैं इजिली पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी को फाइंड कर सकता हूँ क्या कहा मैंने आइए जरा भी समझते हैं फॉर एग्जाम्पल पहली वाली लाइन क्या एक्स माइनस वाई माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो और दूसरी वही लाइन जो आसान सी है कौन सी है तो ये वही लाइन ले लेता हूं कौन सी है थ्री एक्स माइनस का फोर वाई माइनस का ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो अब देखो अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को साइमटेनियसली सॉल्व करवाना है अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई लाइन वन भी ले ली लाइन टू भी ले ली लाइन वन को सिंपल तरीके से क्या करवाएंगे थ्री से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा के हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी सेवन डी से सॉल्व करने पे तो लाइन वन की वैल्यू क्या एक्स माइनस फाइव माइनस का सिक्स अगर मैं लाइन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा ये बन जाएगा थ्री माइनस का थ्री वाई लाइन वन को पूरी की पूरी लाइन वन को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ थ्री के साथ और फिर सेपरेट करवा दूंगा लाइन टू से तो क्या बन गया थ्री एक्स माइनस थ्री वाई सिक्स थ्री हजार एटीन इक्वल टू जीरो अब इस लाइन वन को ऐड करवा दिया जाएगा किसके साथ इसके सॉरी सेपरेट करवा दिया जाएगा सेपरेट करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा तमाम साइंस इसके कन्वर्ट हो जाएंगे थ्री से थ्री कैंसिल आउट माइनस का फोर वाई प्लस का थ्री वाई किसके बराबर होगा माइनस के वाई के और माइनस का ट्वेंटी प्लस का 18 बराबर होगा किसके माइनस के 4 के इक्वल टू जीरो मेरे पास सिंपल तरीके से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा नेगेटिव का 4 वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल तरीके से नेगेटिव का 4 अब क्या काम करूंगा इस नेगेटिव के 4 को इस नेगेटिव के 4 को इधर लाइन वन इधर लाइन टू दोनों में से किसी में पुट करूंगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या आ रही होगी भाई अभी चेक कर लेते हैं x माइनस का माइनस का फोर माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो तो x प्लस फोर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो चार में से छः निकाल दो क्या बचा माइनस का टू इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू यानी कि x कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ रही है सिंपल तरीके से टू कॉमा माइनस का फोर यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या कॉन्क्रेंट हो रही हैं वो टू कॉम माइनस फोर है आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट को डाल के देख लीजिए ये पॉइंट वेरीफाई कर रहा होगा फॉर एग्जाम्पल पहली इक्वेशन देख लो टू और माइनस फोर डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स बन जाएगा यहाँ पर भी देख लो माइनस फोर इंटू माइनस फोर 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 जार क्या हो जाएगा भाई जरा और से देखो माइनस के फोर को जब बाइक जगह पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा फोर फोर जार नेगेटिव का सिक्सटीन नेगेटिव सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी टू प्लस का सिक्स आएगा और थ्री टू जार सिक्स सिक्स इज इक्वल टू सिक्स प्रूफ कर रहा है यहाँ पे भी डाल के चेक कर लो बेशक पॉजिटिव का एक्स की वैल्यू टू सिक्स टू जार ट्वेल्व और वाई इन टू माइनस का फोर फाइव फोर जार नेगेटिव का ट्वेंटी तो ट्वेल्व माइनस का ट्वेंटी माइनस का एट माइनस एट प्लस एट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो यहाँ भी प्रूफ कर रहा है तो दोबारा से इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार समझ लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा बेटा आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्क्रेंट लाइन का कभी भी तीन लाइन्स आपस के अंदर एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हूँ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेट कर रही हूँ ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं कॉन्क्रेंट लाइंस कहते हैं और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अगर तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं या ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्क्रेंट हैं तो हमेशा एक कंडीशन को प्रूफ करेंगे कि इनकी लाइंस के इक्वेशन का डिटर्मिनेंट आ रहा होगा हमेशा जीरो के बराबर होगा तो सब इस क्वेश्चन ने बेसिकली दो चीज़ आपको फाइंड करनी थी एक फाइंड करना था आया वाकई ये लाइन्स कॉन्क्रेंट हैं या नहीं है और दूसरे नंबर के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी पहली वाली चीज़ कैसे फाइंड करी सिंपल तरीके से आपको ती
सेकेंड नंबर पर आपने क्या काम करा बेटा बहुत ही आसान सा काम करा और वो काम क्या था बेटा कि उसके अंदर में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी फाइंड करना था इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपको बेसिकली वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट से तीनों लाइन पास आउट कर रही है तो जाहिर सी बात है हमने उन तीन में से कोई सी भी दो लाइंस आपस में सपोज कर ली उन तीन में से कोई सी भी दो लाइंस की इक्वेशन ली उनको साइमटेनियसली सॉल्व करवाया साइमटेनियसली सॉल्व करवाने का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस को आपस में इधर ऐड या सेपरेट करवाने के ऊपर एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को उठा के दूसरी लाइन की इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से हम लोगों ने एक्स भी फाइंड कर लिया और वाई भी फाइंड कर लिया और फिर मैंने आपको वो पॉइंट वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि तीनों लाइन्स का देखो वेरीफाई कर रहे हो पॉइंट इस तरीके से हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इट इज वॉज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो नस्ट साइड कई दफा पूछा चुका है एनईडी साइड पे पूछा चुका है आईबी साइड पे भी इनफैक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं और हमारे पास जीआईकेआई फाइव साइड पे भी आ चुके हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं और जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक आ रहा है अब हम जिस क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं अगेन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन मगर उससे थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर वहां पे तो हमको फाइंड करना था पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी भी और कॉन्क्रेंट भी कि लाइंस कॉन्क्रेंट है या नहीं है ये क्वेश्चन बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन बट अगेन इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द नर्स नेट थ्री टू थाउजेंड यानी कि नर्स के नेट थ्री टू में पूछा आने वाला एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फॉर पॉट वैल्यू ऑफ के द थ्री लाइन टू एक्स प्लस वाई माइनस का वन इक्वल टू जीरो एंड के एक्स प्लस टू वाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो आर कॉन करेंट कह रहा है तुम्हारे पास तीन लाइन्स की इक्वेशन है कह रहे हैं कि बताओ इन लाइन्स के अंदर के की वैल्यू क्या होगी अगर ये लाइन्स कॉन करेंट है यानी कि अब मैंने लास्ट जो क्वेश्चन आपको करवाया उस क्वेश्चन को करवाने का जो पहला पार्ट था यही रीजन था कि आपको कॉन्क्रेंसी के निकालने का तरीका आ जाए आपको कॉन्क्रेंसी यानी कि ये डिटरमाइन करना आ जाए कि कॉन्क्रेंट लाइंस की कंडीशन कैसे निकाली जाती है उसका फायदा क्या होगा क्योंकि उस पार्ट से ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर में आता है ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको उसने एग्जामिनर बता दिया एग्जामिनर ने कि तीन लाइन्स कॉन्क्रेंट है और अब कह रहे हैं कि अननोन की वैल्यू को फाइंड करो मेरा बेटा ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके अंदर आपको अननोन को फाइंड करना है एक के को फाइंड करना है और क्वेश्चन में उसने साफ कह दिया कि तीनों लाइंस आपस में क्या है कॉन्क्रेंट है क्या कंडीशन है मेरा बच्चा सिंपल तरीके से तीनों पहली वाली लाइन क्या गिवेन है आपको पहली लाइन गिवेन है टू एक्स प्लस वाई माइनस का वन इक्वल टू जीरो अच्छा इस क्वेश्चन का एग्जामिनर लगता है बहुत ही शरीफ था उसने आपको लाइन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दी हुई है यानी कि एक्स वाई और सी बड़े तरीके से लिख के दिया हुआ है यानी कि उसने कोई इसको जो है ना x को वहाँ नहीं रखा हुआ y को यहाँ नहीं किया हुआ घुमाया हुआ नहीं है उसने बहुत सिंपल तरीके से आपको इक्वेशंस दी हुई हैं क्या करोगे भाई ऐसा क्वेश्चन भी अगर बच्चे से सॉल्व ना हो ना यकीन मानो ज्यादा है उसके पढ़ने के ऊपर बिलीव मी अगर इतनी मेहनत से एक बंदा पढ़ा रहा है और फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन में भी नाकाम हो ना बड़ा अफसोस का मुकाम होगा मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा जरा गौर से देखिएगा सबसे पहले नंबर के ऊपर जो पहली लाइन आ रही है यहाँ से ए बी और सी निकाल लूंगा पहली बार ए क्या होता है एक्स का कोफिशन बी क्या होता है वाई का कोफिशन सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से a1 आ जाएगा a1 की वैल्यू क्या होगी 2 b1 की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा 1 और c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 a1 की वैल्यू क्या होगी 2 क्योंकि a क्या होता है x का कोफिशन 2 b क्या होगा 1 और c क्या होगा नेगेटिव का 1 सेकंड लाइन के अंदर से मेरे पास a2 क्या आ जाएगा सेकंड लाइन है तो इसका x का कोफिशन क्या होगा a2 क्या वैल्यू होगी इसकी x के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है k b2 क्या होगा यहां पे 2 और c2 क्या होगा मेरा बच्चा माइनस का 2 थर्ड लाइन का ए बी सी निकाल लूंगा ए थ्री क्या होगा मेरा बच्चा टू बी थ्री क्या होगा मेरा बच्चा माइनस का थ्री और सी थ्री क्या होगा मेरा बच्चा माइनस का फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको के की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं ये उसने बताया हुआ है ये उसने बताया हुआ है कि तीनों लाइन्स कॉन्करेंट है तो क्या करूंगा भाई बहुत ही आसान तरीका बच्चों वाला तरीका बेटा हमें पता है कि अगर तीनों लाइन्स कॉन्क्रेंट है तो उनका रिटर्नमेंट क्या आएगा जीरो सिंपल तरीके से पहली वाली लाइन के ए वन बी वन सी वन को पुट कर दूंगा ए वन क्या है टू बी वन क्या है वन सी वन क्या है नेगेटिव वन दूसरी लाइन का क्या है ए टू की वैल्यू क्या है मेरा बेटा के बी टू की वैल्यू क्या है टू सी टू की वैल्यू क्या है माइनस टू तीसरी लाइन का ए थ्री क्या है टू बी टू क्या है माइनस थ्री सी थ्री क्या है माइनस का फाइव सिंपल तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका क्या करेंगे रिटर्मेंट ओपन कर लेते हैं रिटर्मेंट कैसे ओपन
सिक्स आ गया माइनस का वन एजेट इज के इन टू अच्छा इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एजेट इज है भाई के इन टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस का फाइव के माइनस का साइन एक फॉर्म लेगा और टू इन टू माइनस टू माइनस का फोर तो माइनस माइनस प्लस का फोर माइनस का वन एजेट इज के इन टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस का थ्री के और माइनस साइन एजेट इज फॉर्म लेगा और टू टू जार फोर इक्वल टू के बाद जीरो मेरा बेटा क्या बन जाएगा बन जाएगा टू माइनस टेन माइनस सिक्स क्या होता है माइनस का सिक्सटीन माइनस का वन एजेट इज क्या बन जाएगा माइनस का फाइव के प्लस का फोर अच्छा भाई यहाँ पे भी सिंपल ब्रैकेट ही ओपन करना पड़ेगा माइनस का थ्री के माइनस का फोर इक्वल टू जीरो ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ मेरा बच्चा सिक्सटी इंटू टू क्या हो जाएगा थर्टी टू हाँ सही है ना सिक्सटी इंटू टू क्या हो जाएगा नेगेटिव का थर्टी टू ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का फाइव के और नेगेटिव का फोर क्या बन जाएगा भाई सिंपल तरीके से माइनस माइनस प्लस का फाइव के इंटू इसका फोर सही है आगे चल लेते हैं बेटा आगे क्या हो रहा है आगे सिंपल तरीके से हो रहा है अगेन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का थ्री के और माइनस माइनस प्लस का फोर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो गया प्लस फोर से बेटा माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया और फिर प्लस फाइव के प्लस का थ्री के क्या हो जाएगा प्लस का एट के सही है माइनस के थर्टी टू को वहाँ सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा एट के इज इक्वल टू पॉजिटिव का थर्टी टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल तरीके से थर्टी टू डिवाइडेड बाई एट एट वन जर एट और एट फोर और थर्टी टू तो के की वैल्यू क्या आ रही होगी सिंपल तरीके से फोर अगेन देखो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट बच्चों वाला इसलिए अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया तो आपके लिए बच्चों वाला होना चाहिए अगर पहले नहीं आता था पहले नहीं पढ़ा होता तो कह सकते थे सर नस्ट का पेपर मुश्किल आता है यूटी का पेपर मुश्किल आता है एनई का पेपर मुश्किल आता है अभी अल्लाह के बंदो अब जब पढ़ लिया है ना तो अब बच्चों वाला है क्या कर रहा भाई सिंपल तरीके से क्या फाइंड करने वो कह रहे हैं के की वैल्यू को फाइंड करना है कैसे फाइंड करोगे मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका आपको तीनों लाइन की इक्वेशन गेवन है आपने कुछ भी नहीं करना आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट गिवन है क्वेश्चन खुद अपने मुंह से बता रहा है कैसे सॉल्व होगा कह रहे हैं कि तीनों लाइंस आपस में क्या है कॉन्क्रेंट है इसका मतलब क्या है कंडीशन यूज करोगे कंडीशन यूज करने के ऊपर सिंपली आंसर सॉल्व निकाल लोगे मेरा बेटा मैंने प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड करा हुआ है मैंने पूरा प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड करा हुआ है मैंने दस हजार तक की प्रैक्टिस शीट अपलोड करी हुई है मैंने ई कैट मैथ की पूरी ड्राइव शेयर करी हुई है अगर फिर भी तुम लोग बैठ के नहीं पढ़ते तो इसमें तुम्हारा कसूर है मेरा बेटा फिर भी बैठ के अगर सुविधा होते हो बाद में सर पेपर क्लियर नहीं हुआ मेरे अलहमदुल्ला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर हुए नस के अंदर जी के आई में फास्ट के अंदर एन के अंदर अगर वो बच्चे किसी मुकाम पे पहुंचते बेटा उसके पीछे रीजन क्या है जो प्रैक्टिस करते थे अगर आप भी अपनी किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हो तो आपने प्रैक्टिस करनी है मैं एक बात हमेशा कहता हूं लाजमी कहूंगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर साजगार का रिक्शा चलाओगे बेटा साजगार का रिक्शा देखा होगा चलता है सड़कों के ऊपर तो अगर तो प्रैक्टिस करोगे तो कामयाब हो नहीं करोगे तो फिर नाकाम हो और फिर फालतू के अंदर थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में आगे बैठे भी हो तो बेहतर है क्या प्रैक्टिस कर लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठो अच्छा बेटा जल्दी से अब कॉन्ट्रेंट लाइंस के ऊपर हमारा एक और टॉपिक आता है इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन सा टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि पास कर रही हो इंटरसेक्शन ऑफ द दो लाइंस के ऊपर से उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास याद करो आपके इंटर के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्पेशली जो सिंध बोर्ड के बच्चे होंगे वो तो इसका बहुत तरीके जवाब दे रहे होंगे आपके पास ये वाले क्वेश्चन बेताशा बार इंटरमीडिएट साइड पे आते हैं क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास दो लाइंस हैं उस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक तीसरी लाइन पास करते हुए जा रही है उसकी इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है एल वन प्लस के एल टू हेयर एल वन एंड एल टू आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड के इज सम कॉन्स्टेंट यानी कि आपके पास या आपने क्वेश्चन अपने इंटरमीडिएट साइड पे पढ़े होंगे बेटा यहाँ पे सर क्या इतने मुश्किल क्वेश्चन अब याद करो कितने बड़े क्वेश्चन होते तुम्हारे इंटर के जमाने में कितने बड़े क्वेश्चन होते थे एक एक पेज डेढ़ पेज का आंसर होता था इसका क्या सर इतना बड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा नहीं मेरा बच्चा नहीं ये बहुत इजिली सॉल्व होंगे क्वेश्चन कैसे अभी समझाता हूं क्या कहा मैंने ये कौन सा टॉपिक आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन भाई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एक लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन को डिटरमाइन करने का उसके लिए फॉर्मुला क्या होता है एलवन प्लस के बहुत बार ये फॉर्मुला खाली एमसी ने पूछा जाता है तो आपको फॉर्मुला आना चाहिए अब मैंने एक क्वेश्चन खाली एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास जी आई के आई साइड के ऊपर एक दफा पूछा गया मैंने वो आपकी आसानी के लिए सामने रख दिया है कि इस क्वेश्चन को जरा समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर करवाऊंगा मुश्किल नहीं करवाऊंगा आसान तरीके के ऊपर अब देखो क्
जो कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है और जिस पॉइंट से पास कर रही है उसकी वैल्यू दे दी थ्री कॉमा माइनस वन अब देखो आपको जो आंसर्स होंगे ना आंसर्स के अंदर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी के अंदर चार इक्वेशन के मिले मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को अगर तुमने पिक कर लिया तो क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा चुटकी बजाते हुए किस तरीके से सर जरा और से देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन जिसकी इक्वेशन तुमको फाइंड करनी है वो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग भाई हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर दो ना फोन से क्योंकि इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो तो बहुत लंबा है हिट एंड ट्राई मेथड क्या कहते हैं हमसे कि भाई जो भी तुम्हारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है इस केस में उस पॉइंट की वैल्यू क्या है थ्री कॉमा माइनस वन तो आंसर में जो भी चार इक्वेशन होंगी जाहिर सी बात है वो पॉइंट उन चारों इक्वेशन में से जो भी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा उसको लाजमी वेरीफाई कर रहा होगा उसके एक्स और वाई में जब उस पॉइंट को डालोगे तो तुम्हारे जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड होगी डेट्स अ सिंपल केस सेटिस्फाई करोगे इक्वेशन को अगर तुमने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया और इक्वेशन जिस इस पॉइंट के ऊपर जो भी इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारा आंसर होगा क्लियर है भाई यानी कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आज उसको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है बहुत ही आसान सी है मेरा बेटा क्या शॉर्ट ट्रिक है कि भाई तुम्हें क्या कहा जा रहा है तुमसे कहा जा रहा है ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है और तुम्हें उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है भाई जाहिर सी बात है अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये चारों इक्वेशंस के ऊपर तुम बारी बारी डालोगे एक्स और वाई के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन चैप्टर सेवन में करवा चुका हूँ चैप्टर एट में करवा चुका हूँ चैप्टर टू में करवा चुका हूँ यानी कि सर्कल्स पैराबोला हाइपाबोला इलेप स्ट्रेट लाइन मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत दफा मैं लेक्चर में करवा चुका हूँ आपको हिडन ट्राई मेथड के ऊपर क्या बारी बारी इस पॉइंट को उठा के चारों इक्वेशन पुट करोगे जिस पॉइंट के ऊपर या जिस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर ये पॉइंट उस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा होगा वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपका आंसर होगी डेट इज सिंपल केस क्लियर है बच्चों यहां पे इस लेक्चर को आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में क्या भी डिस्कस करी लेक्चर नंबर टू में कॉन्क्रेंसी का टॉपिक अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा बेटा मैंने कोशिश करी आपको मजाक मजाक में बातों बातों में इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ईजिली क्लियर कर सकूँ अगेन मेरा बच्चा एक बात लाजमी कहूँगा बेटा देखो मैं इंस्टीट्यूट साइड पे पैसे लेके भी पढ़ाता हूँ और अलहमद अपने इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम शुरू को तालीम भी देता हूँ क्योंकि मेरा ये पैशन है मैं अपने शौक को फॉलो करता हूँ मैं जितनी डिटेल लेक्चर्स अपने चैनल पर डालता हूँ उतनी डिटेल लेक्चर्स में कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता चाहे वो मेरे नस्ट के बैचेज हूँ चाहे मेरे वो एन के बैचेज हूँ चाहे पास के हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी बैच पढ़ा रहा हूँ मैं कभी भी इतना फास्ट में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता इतनी डिटेल इस चैनल पर पढ़ाता हूँ इसीलिए इस चैनल से बच्चों का सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है अलहमदिल्ला मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने आज तक मुझे कभी देखा नहीं है कभी मिले नहीं हैं और वो अलहमदिल्ला बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हैं और मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कहने का मकसद ये है मैं चाहता हूँ कि आप भी कामयाब हो कामयाबी क्या है देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैंने तमाम एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर्स अब डाल चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट जाकर देख लो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट देख लो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट देखो मैंने अलग अलग भी बना दी है ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट देख लो मैंने अभी तक 68 टू 67 या 60 सेवेंटी अब वीडियो अब तो डल चुकी हूँ जब तक आप इस लेक्चर को सुन रहे हो आई गेस सिक्सटी ये सेवेंटी अब वीडियो डल चुकी हैं ये लेक्चर्स बड़ी मेहनत से बेटा प्रिपेयर करें हैं ये लेक्चर्स वो लेक्चर्स हैं जिनके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले जिनके लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है और इस चैनल पर डिटेल तरीके से पढ़ाया ताकि मेरा स्टूडेंट कामयाब हो सके मेरी कामयाबी ये कि यार आप मेरे पास एक खूबसूरत सा एक हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर आओ और बताओ कि यार मैंने कामयाबी हासिल कर ली है तो डेट्स डेट्स ह्यूज डेट विल बी ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी तो यहाँ पे इस लेक्चर को इसी पॉइंट के ऊपर एंड करूँगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त से कि आप मेहनत से पढ़ाई करो और आपको कामयाबी दें बहुत ज़्यादा इन अपनी दुआ में याद रखिएगा जजाकल्ला थैंक यू सो मच हाशम जया साइनिंग ऑफ